Вітаю наших глядачів. Ми продовжуємо наш спільний проект видавництва в духі Рітра та Укрлайф ТВ. Отже, сьогодні наша гостя – історик, співробітниця Інституту національної пам'яті Анастасія Гайдукевич. Доброго. Вітаю вас. А, пані Анастасія, ми з вами тільки що повернулися ну, з дуже цікавої подорожі. Завдяки а, нашим німецьким друзям ми відвідали місця пам'яті сучасної Німеччини, і нам дали можливість ознайомитися з тим, як німці, як нація пам'ятають Другу світову війну, як пам'ятають ХХ століття. Давайте поговоримо про це, давайте поділимося тим, що побачили ми, може і ті, хто нас будуть дивитися, теж щось винесуть з нашої з вами розмови. Ну, у мене така привілійована роль, я можу питати, я теж буду включатися, але ж буду питати найперше вас. От ваше найбільше враження, що було для вас ну, найважливішим в цій поїздці? Я думаю, моє найбільше враження, їх два, насправді, воно не одне. Це е, одне враження пов'язане із спілкуванням із е, студентами е, в концтаборі Дахао, які щойно пройшли експозицією, територією цього концтабора і мали можливість нам поділитися своїми враженнями, а ми мали можливість задати їм питання, щоб зрозуміти, а що вони, власне, почули, як вони переосмислили, що в них залишилося на виході. Це, це, це важливо розуміти, на що е, працює той чи інший музей і наскільки це співвідноситься результат, отриманий у відвідувача, із тими задачами, які ставили перед собою е, люди, професіонали, які створювали той чи інший е, об'єкт або музей, е, або меморіальний центр. А інше неймовірне враження емоційне – це, напевно, е, меморіальний центр на території концтабору Флосенбург. І за причини, що там поєднано дуже багато складових і підходів до висвітлення матеріалу, і багато проблем, які пов'язані із тим, а як розповідати історію, як налагоджувати комунікацію із людьми, які живуть поряд із меморіальними територіями. І те, як це насправді дуже вдало для конкретної території, було вирішено. От ці два блоки, вони найбільш вражаючі і найбільш корисні, я думаю, Ну, для мене, як, як для професіонала, і дуже багато дають далі матеріалу, я думаю, для, для рефлексії, яку я ще не готова сказати, що завершила для себе на сьогоднішній день. Звичайно. Ну, я трохи розкажу, що ми з вами були в, так, в такій подорожі, яку організовувала Гьоте інститут та німецьке посольство після відзначення 75-ліття Бабиного Яру. І в зв'язку з тим, що так чи інакше в нашому суспільстві обговорюється майбутні проекти чи музею, чи парку пам'яті загиблих баби на Майору. Але ж, звичайно, ми дивилися на це не тільки в зв'язку з цією утилітарною задачею, ми дивилися і про можливості пам'яті про Майдан, інше, інше, інше. І якщо я б задав собі таке питання, яке задав вам, я б відповів, що мене найбільше вразила мужність німецьких інтелектуалів німецького народу, по великому рахунку, в висвітленні трагічних моментів своєї історії. Я не можу назвати сьогодні жодну країну, а я ну, був в багатьох країнах. Це в радянські часи мене нікуди не пускали, а вже останні роки, 20-25 років, я побував в багатьох країнах. В жодній країні я не бачив такої Ну, такої сильної, такого сильного бажання відійти від того жахливого минулого, яке було в Німеччині, яке було в нацистській Німеччині. Але ж воно було там і в Австрії, воно було і во Франції, і в багатьох інших країнах. Та й у нас було не солодко. Але ж так чесно, і так сильно, і так відповідальна, і так багатогранна, як це ми бачили в Німеччині, я ніде такого не бачив. Скажіть, будь ласка, от для мене були дуже важливі не тільки ці табори, про які ви сказали, а й ті музеї чи інформаційні центри. Розкажіть, будь ласка, про них. А може я трохи доповню? Я, от, слухаючи вас, відразу 
в голові ну, зловила себе на картинці, яка перед очима виникла. Картинка, яка вразила в музеї типографії терору в Берліні. Музеї, які покликані, в принципі, розказати про злочинців, про історію їх виникнення, про те, як вони працювали, але які дозволяє собі не забувати, нагадувати про те, що це були так само люди, і вони так само переживали різні емоції. І це, насправді, дає нам, певне, як для мене, на мою точку зору, максимально сильний ефект враження, що це жива людина здатна любити, мати відносини з кимось, можливо, мати сім'ю, мати мрії і в цей же час одномоментно створювати власними руками, робити колосальний злочин. Там є фотографія в цій експозиції пари молодої, яка відпочиває на пляжі і поряд із місцем, де вони відпочивають, видно, що почуваються абсолютно розкладними, поставлені невеличкі пропорції з свастикою повністю навколо. І їм добре, вони відпочивають. Але разом з тим це контраст із тим колосальним злочином, який в цю ж хвилину відбувався. Чому мене вразила саме ця фотографія? Із-за того, що у нас в країні я спостерігаю дуже багато рефлексій, пов'язаних із періодом Радянського Союзу, які дуже часто для, на побутовому рівні для багатьох людей побудовані на якісь такі романтичні асоціації «ми були молоді», у нас там було дуже позитивних багато спогадів. Було перше кохання, був призначене перше побачення під пам'ятником Леніна, було, було ось це, ось це, ось це. І всі ці позитивні, абсолютно людські почуття, вони застилають весь негатив системи, яка працювала на цій землі, яка знищувала людей. І, і це страшно. Коли я це чую від наших людей тут в Україні, мені насправді страшно. І тому мене неймовірно вразило те, що німці вони готові про це говорити. І говорять це про це прямим текстом. І про своїх злочинців, і про те, якими вони були. І е, про те, е, як неоднозначно насправді німці реагували і на засудження з таких же, як і вони. Тому що фактично кожна сім'я, вона так чи інакше, Німецька вона була причетна до діяльності цієї жахливої системи німецької. І не даремно тоді, коли ми спілкувалися з дітьми, прозвучала фраза про те, що діти по сьогоднішній день, онуки, бояться своїм дідам, бабусям задавати питання про те, а що власне було, що вони, який особистий досвід мали їх в родинах. Тому це, це вражає. А якщо говорити про ще один музей, який так само вразив, але, напевно, своєю дуже чіткою структурою підходу до висвітлення матеріалу, це Центр документації НСДП в Мюнхені. І окрім чітко побудованого матеріалу історичного, Висвітлення його побудови експозиції, яка дуже гармонійно поєднує між собою якісь новаторські технічні елементи, і дизайнерські елементи, і хронологію подачі історії, де чітко в такій вибудовується структурований сторітелінг. Мені насправді ще мене вразило те, як внутрішня експозиція в цьому музеї, вона працює одночасно із простором міста, який знаходиться там, за межею цього будинку. Тому що достатня кількість вікон в цій будівлі, передбачена архітекторами, вона дозволяє відразу проводити паралелі, дивитися на площу, на якій були вибудовані нацисти, чіткими, абсолютно прямими рядами. І за цією фотографією у вікно бачити цю площу, як вона виглядає зараз. І ці паралелі, вони, вони, вони яскраві, вони дозволяють не відривати історію від сучасності і не говорити, що а, це історія, яка була написана в книжці, вона мене особисто не торкається. Ну, ось ці два моменти. Звичайно, частиною наших рефлексій були порівняння свідоме чи підсвідоме з того, що роблять сьогодні німці, і те, що ми побачили, з тим, що відбувається у нас. І коли я розповідав у себе в центрі юдайки про наш досвід, мене запитали, а ну, от ті музеї, про які ви тільки що говорили, а на що вони схожі? Я задумався і думаю, що сказав, що, скоріше за все, у нас немає таких музеїв. У нас здебільшого в кращому випадку є пам'ятники, знаки, події. Але що, хто уявляє собі біля цього знаку, це величезне невідоме. 
Ну, може, я потім сказав, ну, може, в якійсь мірі е, музей Голодомору. Але ж е, мені здається, що якщо тут в цих німецьких музеях, про які ми говоримо, тут величезні площі, де представлені документи, фотографії, відеофільми, де дуже добре продумані тексти пояснювальні, де екскурсії, де організовані безкінечні потоки тих відвідувачів, інше, інше, інше. У нас цей музей Голодомору, церква, ну добре, що стоїть вона, але всередині там такий маленький простір, що мені здається, що там тільки є простір для директора цього музею, а вже заступника у директора не дуже зрозуміло, де бути. Так само в інших наших музеях, що побудованих в радянські часи. У мене навіть таке враження, що вони спеціально будували, щоб зробити на віки, щоб не була можливості іншої трактовки. Я згадував музей історії театру, де ну, чудові експонати, фантастичні матеріали, але ж все зроблено, ну, начебто вилито з металу, бо шаг вліво, шаг вправо нема де робити, там немає простору для експозиції. А ми бачили навіть в цих музеях, які створені набагато пізніше, як та Дахау, що воно застаріває, матеріал застаріває, естетичні е концепції теж. І тому дуже важливо. А те, що ми бачили, це сучасні, дуже прості, за формою якісь будівлі, але ж дуже чіткі за організацією матеріалу і дуже чесні, бо там все показано. Ну, вони не, не просто чесні, вони ще і дуже структуровано продумані. Тоді, коли зміст і наповнення цієї експозиції, воно обов'язково грає із будівлею, в якій воно знаходиться. І або будівля відіграває тут функцію чистого полотна, на якому можна малювати будь-якими фарбами. Це дозволяє її модернізувати в залежності від потреб. Або ж, так як Берлінський музей, історії євреїв, він навпаки своєю архітектурою, він говорить більше, аніж і задумом, більше, набагато змістовано і глибше, ніж ті вже артефакти і предмети, які там представлені. Тобто це... Давайте ми про цей музей поговоримо трохи пізніше. Я все ж таки думаю, що ми ще повинні би розповісти про цю частину меморіальну, бо та, той музей, він, він осторонь, він трохи інший. Це ввійшло в нашу програму, і дуже добре, але це потребує ну, особливої уваги, і ми про це трохи поговоримо. Що ще було для вас важливо от, під час цієї нашої поїздки? Я вас запитаю, але ж потім хочу і сам відповісти, якщо ви дозволите. Так, безперечно. А, якщо говорити про меморіальні місця, особисто для мене було важливо ще і подивитися а, меморіалізацію історії Берлінської стіни. Нещодавньої історії, яка так само проблемна. І е, її збереження у відкритому просторі, її е, намагання добудувати частину е, меморіальну, фактично, яка б на, викликала на асоціативному ряді уявлення про цю стіну, яка б допомогла пережити досвід емоційно, що означає бути за стіною і наскільки вона може відмежовувати і розрізати твій особистий простір життя історію твоєї родини, і там це зроблено, як на мене, з великою долею чуттєвості і поваги до тих людей, які загинули, перетинаючи цю стіну, і яких, ну, в яких життя виявилося фактично розбитим вщент, саме завдячуючи її. І заслуговує на увагу, і так само, так само вражає своїм зовнішнім виглядом, і ґрунтовністю підходу до того, як, як вони відбудовуються. Ми зараз трохи на відстані від тих часів, але ці часи були драматичні, і не менш драматичні, ніж Карібський криз, Карібська криза, коли що 8 секунд літаки, американські літаки доставляли в Західний Берлін продукт, продукти. Mm -hmm. Бо радянські, прорадянські режими все обмежили і поставили ці стіни для того, щоб було неможливим життя. А мене ще вразила і так само і в цьому музеї, і в інших, якась лаконічність. У мене таке враження, що е, ну, от, е, те, що у нас, це здебільшого браковість. 
продовжується якесь там 18 чи 17 століття, а у них це конструктивізм, це початок 20 століття, це 21 століття. Ця іржа парканів, ці прості бетонні перегородки, це дуже прості ці будівлі. А коли згадуєш, ну от ці наші ну, сучасні якісь варіанти такої меморіалізації, хоча їх не так багато. Але ж, може, подумки думаєш, ну невже і навколо Майдана будуть будувати щось типу церкову 18 століття. Я думаю, що не пройшли ми ще той етап, етап вже якоїсь модернізованої, сучасної архітектури ну, в усіх аспектах, і в тому числі меморіалізації. Доцільність і все, інформативність і все, емоційність. От, за тим правилом, про яке колись сказали, що пафос оповіді повинен бути в зворотньому зв'язку з пафосом події. В жодному з цих музеїв ми не бачили як розстріли чи людей Буквальності. кричать. Цього угу. не треба. Навпаки, це, це важко пережити ще раз, особливо тим, хто це пережив. Навпаки, то повинна бути інформація, інформація чітка, інформація глибока, для того, щоб люди могли осмислити вже інший етап розуміння того, що буде. Добре, але все ж таки ви от почали говорити про єврейський музей в Берліні. Ну, з моєї точки зору, це правда, один з найцікавіших музеїв світу. То розкажіть трохи про нього, про ваше враження, як ви його себе бачите, особливо для тих людей, які, може, ніколи його не бачили, Скоріше за все, ніколи не бачили. Де будеш побачили когось. Музей, музей цікавий кількома речами. Цікавий з точки зору архітектури, як в існуючу забудову міста, наскільки я розумію, був добудована частина абсолютно інакшої контрастної архітектури, яка дуже різко відокремлюється, але разом з тим вона якимось дивним чином гармоніє. Фасад більш класичний і такий модерністський, модерністська інша частина, яка ніби його як розрізає фактично навпіл. І е, змістовна частина, яка мене вразила, це продуманість проведення кількох ліній е, історій, важливих для історії єврейства, які перетинаються і по яким ти маєш можливість пройти. Історію, історію Голокоста, лінію Голокоста, які ти, ідучи по ньому, цим коридором, фактично маєш можливість ну, відчути себе десь, можливо, на цьому, на цьому трагічному шляхі, шляху. Неймовірно вражає історія Шлях, шлях імміграції, який так само залишається, завершується цим дивовижним кам'яним садом, який зроблен, бетонним, так, mm. перепрошую, бетонним садом, який зроблений фактично із величезних таких паралепіпедів бетонних, які зверху увінчені деревами. Це неймовірний символізм, якому і лишніх слів не потрібно. Не потрібно цих тон пояснень на стінах, що це означає, що хотів автор. Вони вражає своїм самим фактом такої невмиручості життя і стійкості внутрішнього духу, незважаючи на всі випробування, які би не проходили е, люди. І саме ось ця частина, вона дозволяє, вона дозволяє історію сприймати не фактажно, не мертво, а дозволяє її рефлексувати. Навіть інколи поза власним е, свідомим рішенням, що я буду переосмислювати цю історію, воно все рівно підводить вся експозиція до того, що необхідно переосмислювати історію. І неймовірно вразила, безперечно, арт-об'єкт, зроблений із металевих облич. Дорога встелена із цих вирізаних із металу облич, і їх така неймовірна кількість, і різних вираз цих облич, і здебільшого трагічний, і можливість по ним пройти, і цей звук. Брязкаючий постійний звук. Нагадування. Я насправді, воно нагадування, але я... Ловлюся на тому, що він у мене залишився до сих пір в голові. І е, це Кадішман, звук... Кадішман, такий ізраїльський скульптор, відомий, може, в відомому світі. Я знаю інші його роботи. 
Це правда вражаюче. Це, це неймовірно геніальний підхід і неймовірно вражаючий підхід, тому що він, він далі залишається на емоційному рівні постійно. І це залишається звучанням такого якогось внутрішнього камертону, який зупиняє в моментах, можливо, надактивності, а, якоїсь легковажності і змушує стишити хід і... і звернути увагу на те, що відбувається, в першу чергу, в цьому. Що треба мати такий внутрішній камертон, як маєте ви, тому що, що воно так давало такий відзвук. А правда, мене теж вражає, мені здається, що цей музей як зроблений всупереч всім іншим музеям, які я знаю в світі. Він свідомо побудований на метафорах. Традиційні музейщики починають, там, треба створити якийсь музей, які артефакти, а тут мінімум артефактів, значить, і вони не потрібні. Треба показати живопис 15-16 століття Італії чи Іспанії, досить показати репродукцію, але ж добре її подати, показати цікавий образ. Чи що ще, ще в цьому будинку практично немає сходів, йде якісь а просто як вулиці, як вулиці міста, якими ти ходиш, і так вулиці історії, угу. від біблійних часів до сьогодення. І всюди метафори, там, де ви казали от про ці шляхи під час Другої світової війни різні, то Голокост, то еміграція, то просто нормальне життя в певних країнах, угу. до яких війна не докатилася. Але ж всюди там не показані фільми, як там люди живуть, чи не показані фільми, а якийсь символ, один символ, чи швейна машинка, чи щоденник. Це вже знаки того, які допомагають якось уяві, які допомагають осмислити будь-як і досить широко, а не тільки от так, як пропонує тобі той чи інший музей, де артефакти саме такі, а не інші. Звичайно, це такий от, маленький шедевр. Колись Микола Рябчук був у Берліні, і я йому казав, Микола, подивися цей музей. Ну, каже, у мене там часу не буде, ну, як всі ми. Я кажу, знаєш, от його треба подивитися, бо це один з найцікавіших музеїв світу. Потім він повернувся і сказав, я вам дуже вдячний, бо на мене теж це справило таке ж саме враження. Ну, і для мене ще персонально дуже важливо цей музей. Саме тому, що правда, трагедія Голокосту часто для світу, який пережив це, який узнав це, вона заставляє чи якось ставить осторонь величезну історію єврейської культури, юдаїзм, цінності юдеохристиянської цивілізації. Ну, які, це зрозуміло, чому так відбувається, але ж дуже важливо, що є інше. Є такий музей, як цей, який це показує. І створення, і можливість навчитися алфавіту івриту, і можливість там так чи інакше приєднатися до певної єврейської традиції. Але все, як і все знаково, не так, як в багатьох музеях. От ми зібрали там 50 семисвічників. Ні, тут він один, але ж... Але він найяскравіший. Так, так. він найяскравіший. І так от все побудовано в цьому, правда, блискучому музеї. Він, він насправді, він не буквальний, і, власне, як і більшість експозицій музеїв, які ми мали можливість подивитися, вони не говорять прямою мовою, дійсно. Вони не є буквальними, вони не є дослівними. Вони дозволяють думати, дозволяють, залишають можливість і для паузи, і для того, щоб сприйняти загальну, загальну картинку. Але насправді погоджуюся з вами, що музей в єврейської історії в Берліні, він акцент тримає, власне, на історії самого народу. І це, це дуже важливо, і це, насправді, той важливий досвід, який для нас зараз, для України, принципово важливий. У нас є багато тем нещодавних, починаючи, наприклад, окремий мій, мій біль, це пов'язаний із музеєм Майдану, і тематикою або тенденцією згадування теми Майдану на сьогоднішній день, яка, на превеликий жаль, вона звужується виключно лише до трагічних моментів лютого місяця 2014 року. А весь попередній період, кілька 
місяців неймовірного духовного підйому, єдності, творчості, якогось вибуху самоорганізації, Ти вона зникає. Солідарності, так, всього так, так, так. Було, так. Принципово важливих речей, які є насправді суттю і змістом Майдану, вони відходять на другий, десятий план і забуваються. І це, от, це те, що не можна допустити в конкретно даному музеї, і тому неймовірно Прекрасно, що є такі світові приклади, які йдуть за таким же шляхом, незважаючи на те, яка колосальна трагедія була в єврейському історії. Ну, може, це був подарунок долі для нас з вами і для тих, хто з нами був, для того, щоб відстоювати саме такі концепції. Концепції, ну, умовно кажучи, не баракові. Я, я дуже добре ставлюся до бароко, але ж бароко в 21-му столітті – це щось, це нонсенс. А такі інформативні максимально розраховані на рефлексії того, хто приходить, максимально продумані по якихось знакових подіях, людях, якихось елементах важливих для сприйняття того чи іншого чи музею, чи цієї чи іншої події. Я би ще хотів, щоб ми з вами сказали про людей, які нам це показували, щоб ви поділилися своїми враженнями про наших о, гідів, екскурсоводів, людей, з якими ми там зустрічалися, які це ж для нас були дуже важливими. Знаєте, я знову таки тут з погодом повернуся до, до Фльосенбургу, саме тому, що мене вражає його директор <кій> закладу, який, власне, і проводив там екскурсію. Вражає тим, що це людина, яка дуже тонко відчуває тему і місію чи задачу, власне, місці, де, де він працює. Це не, не формалізований виконавець певних інструкцій, це не є чиновник на посаді, це не є адміністратор, це є творець цього простору, який так само за нього переживає. І те, як він здатен підходити і ставити критичні запитання, власне, до самої своєї експозиції і розповідати про неї. Ось це вражає, тому що розуміє, що ця справа точно буде жити, що би не ставалося навколо, і які би навколишні там, конфлікти чи непорозуміння не виникали із місцевим населенням, яке по-різному має властивість відноситися до того чи, чи іншого музею. І зрештою, я думаю, що кожна із, кожен із а, людей, з якими ми зустрічалися, вони, їм характерний саме такий от підхід. Професійність, виваженість, стриманість і дуже чіткість правильна і в постановці задачі, і того, як вони презентують свій матеріал. Мабуть, вони доповнюють один одного, і це культура нації вже саме така. Можливо. Пам'ятаєте, там одного з них, мені здається, саме цього керівника запитали про те, чи втручається хто в його, ді... хто так, в його так, діяльність. Так, прекрасно. Він мене. так подивився і сказав, якщо хто втрутився, чи я б пішов, чи я би більше там не працював. Жодний, Це є абсолютно свобода так. людини, яку обирають безумовно, яка там часто а, сама а, була ініціатором створення того чи іншого музею. Я далі це вже вільна людина. І ще хочу сказати про те, що мене вразило, що більшість з тих музеїв, ну, звичайно, не йде мова про єврейський музей, mm -hmm. який це ну, дуже великий, дуже коштовний такий проект. А ці музеї пам'яті трагедії, вони здебільшого створені на гроші громадян тих міст, де вони, чи тих містечок, де це відбувається. Це теж неймовірно для нас. Ну, з іншого боку, ми теж чимало е, якихось ресурсів вкладали під час Майдану. Але це ну, трохи неспівмірно. Одна справа е, – зібрати гроші на величезний музей пам'яті е, трагедії свого народу, пам'яті своїх злочинів, злочинів своїх батьків. Це неймовірно в якомусь психологічному сенсі. І, в усякому разі, я думаю, що не скоро ще наше суспільство зможе так вести себе. У нас інколи, коли кажуть про певні чи, ті чи інші злочини, ті, тієї чи іншої спільноти, чи то євреїв, чи то українців, чи то росіян, mm -hmm. чи християн, чи, чи юдеїв, інше, 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 то перша реакція – ні, такого не було, ми були, ми були хорошими, це ми жертви. Ну, і ці, Проблеми 
а спільноти, які всі себе відчувають жертвами, це теж абсурди. Це, це ми ще не пройшли певні етапи встановлення своєї пам'яті, адекватної пам'яті, де треба чітко і чесно собі сказати, ми були і тими, і тими. І так кожна. Ну, мені здається, що в значній мірі те, що ми це побачили, це нас наштовхує на те, що саме цю позицію треба відстоювати. Я думаю, що для німців тут ще й вагомою рисою було цей елемент спокути, збере, збере збір цих коштів, власне, які вкладалися в створення подібних музеїв і меморіальних центрів, і це особиста причетність до тої загальнонаціональної спокути, яку, власне, Німці переживали. У нас, я сподіваюся, що це просто стане елементом дорослішання, коли ми зможемо нарешті спокійно і чесно, в першу чергу, говорити про власну історію. Чесно у всьому, що би в неї не траплялося, але взяти як, як головне правило. Історія і будь-що створиться з історією, чи це є виставка, чи це є книжка, чи це є переосмислення, чи це є фільм, воно має бути побудовано на першопочерговому принципі. Це чесність. Кристалі. Хочеться сподіватися, щоб воно так було. І хочеться сподіватися, щоб цієї кон'юнктури, чи політичної, чи історичної, чи не знаю, ментальної було менше. Але думаю, що це ознаки певної зрілості суспільства. І таким суспільством може бути при певному рівні освіти, при певному рівні статків, при певному рівні традицій. Не знаю чого. У всякому разі, я думаю, що для нас це не найближча перспектива, і що за неї треба буде боротися і боротися не тільки нам, а й нашим дітям. Будемо боротися, але я думаю, що в даному випадку я трошки більш оптимістичніша, ніж ви. Я сподіваюся, що це буде все-таки ще стигнеться за ближчим часом зробити, принаймні, леву частку цього переосмислення і, і готовності дискутувати публічно не перекрикувати одне одного, а дискутувати, чути, слухати і говорити на проблемні питання з історії нашої. Я намагаюся з оптимістами не сперечатися, я сам хочу бути оптимістом. Я вам дуже вдячний за нашу розмову. Ще хочу висловити подяку і нашу з вами, і всіх інших членів делегації, до наших господарів, до наших організаторів цієї поїздки. І моя якась мрія, що може з часом такі ж поїздки будуть не тільки в зв'язку з трагічними подіями і меморіалами, а може не менш цікаво і не менш важливо, щоб наші музейники проїхали і подивилися арт-музеї таких західних країн, які в силу різних причин вдалося краще зібрати свою спадщину, їх менше розстрілювали в найближчі століття, як це було у нас. І так само я думаю, що те, те, за що ми боремося всі разом зараз за певні європейські перспективи, це і є воно, це і є шляхи навчання і правовості, і поваги до людини, і поваги до правди, інше, інше, інше. Дякую дуже. Дякую вам за запрошення і, звичайно, я сподіваюся, що це стане кроком до подальшої співпраці і подібних спільних проєктів. З радістю. Нагадаю нашим глядачам, що моєю співробіт... співрозмовницею була Анасія... Анастасія Гайдукевич, історик, науковий співробітник Інституту національної пам'яті України. До зустрічі!